Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so for today, what are we going to cover is about selection and spaciation. Okay, previous previous chapters, we have covered about um, biodiversity. Uh, uh, we cover about how diverse our living species, our living organisms are. Uh, so we have covered so many, we have identified so many, but they are more than what we have covered actually uncovered. So, sebenarnya sangat banyak dan the um, the evolution sentiasa berlaku, the new species always arise. Okay, so itu adalah biodiversity and then in, in next chapter, uh, next chapter we have covered about ecology, the study about living organism. So, the study about the interaction between living organism and then the study about the living organism and non-living things that they uh, in dependent uh, with each other and then we have covered about um, the um, conservation management of living things sustainable development kan? and then kita juga cover pasal um, pasal uh, population ecology how the population size is affected by the natality mortality by the biotic potential by the environmental resistance as well as carrying capacity okay so in this chapter what we are going to cover is about selection and speciation. Okay, we are going to cover first about selection. So, why is selection about? Selection is the process of selecting or choosing individual with certain characteristics. So, it is chosen by nature or chosen by individual. Okay, awak boleh nampak gambar dalam ni adalah Pak Sojun dan Pak Bogum kan? Ha, awak boleh nampak. Tersenyum mungkin awak time ni tengok. Okay, so sebenarnya apa yang daripada gambar ni, apa yang sebenarnya saya nak tunjukkan adalah they are actually selected sebab apa because of one of course lah because of the look they of the, uh, because of their good looking another one is because of their talent uh, their talent their, their tel talented talent okay so they can survive in the industry so itu yang kita panggil sebagai um, uh, sebagai uh, selection sebenarnya okay tetapi kalau dalam uh, konsep yang kita nak belajar dalam biologi ni okay it is the process of selecting choosing with certain characteristic that we want so that it can be kept in the next generation okay so uh, dia punya agent adalah sama ada manusia yang pilih ataupun nature yang pilih okay so what happen to those who are selected those who are selected can uh, macam saya sebut ni they can um, uh, survive and they can reproduce so what happen is they will produce the next generation with the this uh, with the fav favorable characteristic or with the favorable gene that um inherited from their survive parent. Ah itulah dia kelebihan dia. Okey contoh kat sini uh, contoh kat bawah ni adalah Maine Coon dengan Ragdoll. Okey ah uh, ni Ragdoll ni adalah kucing Taylor Swift ni contoh dia. So Ragdoll ni dia adalah species yang um, dia adalah subspecies yang baru yang mana dia muncul adalah daripada breeding di antara species kucing mana saya tak tahu tetapi dia baru muncul pada tahun 1960 lebih kurang macam tu so it is actually for the fashion for the beauty ha, itu pasalnya uh, dia muncul okay? dia 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 wujud Okay, tetapi uh, dia ada kekurangan jugalah eh. Uh, sebenarnya walaupun kucing ni yang mungkin you guys nak beli British Short Hair ke nak beli Maine Coon macam dalam gambar sebelah ni yang macam singa ni ataupun beli Ragdoll ke beli Bengal ke uh, whatever the mixed breed is dia punya dia punya disadvantage ni they are susceptible to disease sebenarnya dia dia mudah dia mudah terkena penyakit. Ah uh, inilah kekurangan dia pula eh. Okay kita cover seterusnya adalah the types of selection. The type of selection kat sini ada dua iaitu natural selection and artificial selection. Okay, for natural selection kat sini yang mana kita tengok um, uh, selecting selecting agent dia adalah nature. Okay, it is nature that do the selection. Okay, so it is a random process secara rawak. So who are selected or who can survive with the environment or with the pressure from the environment they can adapt so they have greater fitness so what happened to them they can survive in, in, and reproduce so of course the effect is they can pass their favorable gene or the trait or the characteristic to their next generation okay and then the second one is artificial selection daripada term dia pun kita boleh agakkan artificial so it is the selective breeding done by human 
Okay, selective breeding. Uh, contoh macam tadi ragdoll kan. Uh, so, kita select species yang kita nak untuk menghasilkan ragdoll. Dan ragdoll tu in, in order to get another ragdoll, ragdoll kena interbreed dengan another ragdoll pula supaya dapat anak dia kat situ. Okay, so it is a planned event. It is not a random eh. It is a on purpose or planned event so that we can keep the desired trait in the future generation. Okay. Clear kat situ, kita tengok seterusnya adalah natural selection. Natural selection can be divided into three. Dalam muka awak ni, page um, six, uh, 76. Okay, uh, so awak boleh nampak there are three types, stabilizing, directional and um, destructive. Okay, for the first one is stabilizing. Okay, sebelum kita study in details about jenis-jenis ni, kita kena identify dulu uh, graph ni pasal apa. Okay, awak boleh tengok ya, graph ni, okay, ni graph asal. Okay, semua selection from nature, dia akan bermula daripada bentuk ni. Okay, bell shaped graph. Uh, bell shaped graph. Bell shaped curve. Asyik graph saya ni. Bell shaped curve. So, kat sini awak boleh nampak yang mana dia punya banyaknya adalah yang di tengah lah. That is why we call them as bell shape. Okay, so sebelum tu kita tengok ya, uh, they are x-axis and y-axis. For the x-axis is the phenotype. The phenotype could be the color, the height or the mass. And the, the y-axis is the number of individual of the population. So, it represent the, popula the population size for that particular uh, particular uh, phenotype that we want to uh, study about. Okay, so kita tengok phenotype kat sini. Okay, awak boleh nampak uh, saya tu, uh, tuliskan situ white, grey and black. So, ada tiga warna kat situ yang mana uh, bila dia hujung-hujung ya, -hujung, eh, contohnya white and black kat sini, kita kita kategorikan dia sebagai extreme phenotype. Extreme phenotype. Okay, they, either they are um, uh, too small atau too big or white or black and also yang tengah-tengah ni kita panggil sebagai intermediate phenotype. Okay, ingat ya term-term ya kita pakai extreme phenotype and intermediate phenotype. Okay, so kita go back to the natural selection. Okay, okay natural selection ni, okay, dia uh, point dia adalah it favor intermediate phenotype. And it act against extreme phenotype. Okay, ni, ni extreme phenotype ya. Extreme phenotype. Okay, daripada yang uh, awak boleh nampak kat sini eh. Dalam gambar ni. Um, okay, okay. Uh, ada beberapa benda yang awak kena aware. Okay, yang pertama adalah. Okay, awak kena tahu dia punya X and Y axis. Okay, X and Y axis. X and Y axis kat sini. Dia hidden. Saya tak tambah sebab saya nak kurangkan perkataan. Tetapi tadi saya dah tunjuk dah. Yang mana dia adalah phenotype untuk exercise dan dia juga untuk number of individual in the population in Y axis. Okay and then number tu adalah original population. Awak boleh nampak original population kat sini is represented by the dotted line here. Okay original population. So saya tulis kat sini old. So ni old population. And then what happen yang ketiga ni adalah arrow kat sini. Awak boleh nampak arrow kan? Ada arrow kat sini. Okay, arrow kat sini menunjukkan pressure from the nature. So, arrow kat sini, uh, kat mana dia tunjukkan dekat extreme phenotype. So, it means that the pressure from the nature is towards extreme phenotype. Okay, so, saya tulis kat sini adalah arrow represent by the pressure by the nature. Okay, so what happen is once they are pressure from the nature, towards the extreme phenotype. So, what happen extreme phenotype, the organism with the extreme phenotype may probably cannot survive and they may die. Okay, itu effect dia. So, apa effect dia adalah, awak boleh nampak seterusnya, the population grow towards the middle or the towards intermediate phenotype. So, kat sini dia naik pula. Dia naik. Okay, dia semakin bertambah. Okay, the favor intermediate phenotype. That's why dia kata favor intermediate phenotype and act against the extreme phenotype. Extreme, uh, sekejap ya. Okay. Extreme phenotype kiri dan kanan kat sini. They act against because of the pressure represented by the arrow here. So, in fact, dia akan reduce variation. Dia akan mengurangkan variation sebab apa yang intermediate sahaja yang boleh yang boleh yang tinggal, yang tinggal. Sebab sebelum ni adalah warna putih contohlah kan warna, kalau dia adalah warna uh, fur. Okay uh, mungkin uh, fur with white colour ada, fur with uh, black colour ada. However here dia semakin berkurang because of what? When the nature act against the extreme phenotype what happen to the uh, population it will die and eliminated. Ha, ni term dia. Die and eliminated. Eliminated. What happened to the favor 
the favor intermediate phenotype organism they will survive and reproduce okay r ni saya tulis saya r ni reproduce eh okay so contoh kat sini adalah human baby birth weight okay so awak boleh nampak kat sini okay dia uh, study uh, this study was done um, in london where they find the average okay the average or the intermediate baby birth weight is about uh, 3.6 kilogram they can have a chance uh, greater chances of survival compared to the the larger weight and the smaller weight because of kalau larger dia susah nak dilahirkan kalau smaller weight dia biasanya ada masalah lah yang they are biasanya um, uh, underdeveloped so the chances to die is greater compared to the average or intermediate phenotype berat dia ni 3.6 kg ah inilah dia okey so seterusnya adalah directional selection for the directional selection kat sini dia akan favor one extreme phenotype and act against another extreme phenotype okey awak boleh nampak kat sini yang mana arrow dia kat sini dia menunjukkan dekat arrow dia represent at the okey awak boleh nampak original population dia yang uh, bell shape ni this is the old population and then they are uh, pressure from the nature at the one extreme phenotype so apa yang berlaku adalah at one extreme phenotype they usually cannot survive and eliminated from the environment and it will shift or it will switch towards another phenotype another extreme phenotype so inilah dia arrow yang warna yang yang warna biru ni menunjukkan the new population new population So that's why dia kata it favor one extreme phenotype okay favor one extreme phenotype and act against another extreme phenotype for example here dalam muka awak ni dia sebut industrial melanism in biston bitularia so what is biston bitularia biston bitularia is the pepper moth ada punya common name ataupun bahasa Melayu kita sebagai kita panggil sebagai kupu-kupu okay kita tengok contoh kat sini lebih detail okay ini ada tunjuk dua dua gambar yang mana gambar kiri ni uh, dia menunjukkan sebenarnya ada dua jenis kupu-kupu pada satu batang pokok okay there are two colored pepper moth landed on the same tree bark okay this is before in uh, before uh, uh, before IR industrial revolution sebenarnya dia menunjukkan effect because of the uh, bila berlaku industrial revolution dia akan switch the favorable okay dia akan switch the fav uh, the the favorable Uh, phenotype okay so uh, kat sini this study was done um, in a countryside between london and manchester so what they discovered about before in the uh, uh, before ir before industrial revolution okay awak boleh nampak warna yang kiri ni yang mana ada warna hitam dan ada warna putih so yang putih ni uh, awak boleh nampak even kita pun sendiri susah nak nampak but there is actually there was actually um, the white pepper moth landed here ok so apa advantage dia kepada white colored pepper pepper moth ni they can camouflage ok they can um, imitate the nature so that the advantage is they can escape from the predator dia boleh melarikan diri daripada pemangsa so apa pula uh, effect kepada um, dark pepper moth ataupun black pepper moth ni they are the color is contrast so they can be seen easily by the predator so they can be bila can be seen by predator effect dia akan dimakan lah so kat sini up, di, population yang mana besar population yang mana kecil okay kalau large population of course adalah white because they can escape from predator, uh, predator because of their color can imitate the nature and they can, can they can camouflage while the small one is the um, uh, black pepper moth Okay, so apa yang berlaku setelah industrial revolution? Industrial revolution adalah berlaku pada late 18th century. Pada pada akhir kurung ke-18 berlaku industrial revolution. The effect was they are great pollution. Okay, they are great pollution in which they change. Okay, kat sini they change apa? They change the color of tree because of the soot produce. Okay, asap-asap yang terhasil ni dia menyebabkan industrial revolution uh, akan menyebabkan batang pokok ni Uh, yang terhasil daripada uh, asap-asap yang terhasil tu akan menukarkan warna batang pokok it change the color of tree bark and what happen is it will change the camouflage capability by the biston bitularia ni 
Okay, so you can see that it is not anymore the white color can imitate the nature or can do the camouflage, but it is now the black color. So which one can be seen detected? Uh, it can be detected and can be seen uh, easily by the uh, predator. So it is now the white color. So since they can be easily detected by the white color, uh, or by the predator, so the white color, uh, white color number. Uh, individual in the population getting reduced. So in it, did also the switch from black into white. Okay, and then large population from white population to black population because of kat sini imit imitation ataupun camouflage dia yang berubah. Okay, so that's why kat, kat sini kita boleh bagi eh, that's why dia adalah contoh untuk directional. So daripada white, okay, bila berlaku industrial revolution, dia shift to the black population pula okay black population so dia dia akan switch kat situ okay next ada disruptive selection okay disruptive selection ni dia mudah je yang mana awak boleh tengok arrow read the arrow first so arrow represent the pressure so the pressure here show towards the intermediate intermediate phenotype so it uh, act against intermediate phenotype and favor extreme phenotype so the favor kat sini so the number of the number of individual in the in uh, individual with the extreme phenotype can increase sebab apa sebab dia survive and reproduce kalau dia act against intermediate phenotype kat sini apa effect kepada organism yang intermediate phenotype dia die and eliminated inilah term dia kalau soalan tanya awak apa yang berlaku die and eliminated or they can survive and reproduce itu contoh dia contoh kat sini Uh, kat sini, okay. kita ambil contoh adalah the variety of big size of black belly seed cat, cracker finch in Cameroon. Okay, so uh, big size, apa maksud big ni? Big ni adalah paruh, apa yang dimaksudkan dengan finch adalah bu sejenis bird, sejenis burung. Okay, so burung ni yang mana dia, uh, dia bukan sejenis burung, dia beberapa lah. So, uh, apa yang berlaku adalah burung ni, uh, they have variety size, so dekat Cameroon ni, dia punya pressure of nature is towards the intermediate intermediate uh, big size sebab seed seed ataupun uh, biji benih uh, biji benih bukanlah benih-benih uh, uh, this uh, this type of bird eat on feed on feed on seed so feed yang uh, seed yang banyak adalah the large the large size and the small size so in the intermediate size they can this uh, small in uh, small in number so effect dia adalah burung yang with intermediate big size susah nak dapat makanan ha, sebab dia kena dia sekarang ni dia tak dia susah untuk makan the large size seed and the small size seed dia kena uh, dia kena uh, fight pula dia kena compete dengan small size big uh, small size uh, small size big finch okey burung yang ada paruh kecil dia kena bersaing pula so sekarang ni menyebabkan burung yang bersaiz Paruh yang bersaiz sederhana tu ni susah untuk survive and eliminated from the nature. Okay, seterusnya adalah kat sini dia tunjukkan lah the difference. Uh, another example which is disruptive selection kat sini tunjuk if the temperature difference between summer and winter increases. So, the long hair animals uh, they can active during winter or the short hair animals active during summer is advantageous. Okay, uh, so bila berlaku perubahan, perubahan suhu, okay, uh, so dia advantage kepada, kalau dia musim sejuk, advantage kepada uh, uh, animals with uh, long fur and kalau dia waktu panas, tempat yang panas, advantage pula untuk dia, untuk short fur animals. Tetapi intermediate length fur kat sini dia disadvantage sebab they cannot survive Uh, because of the temperature difference tu nanti okay, Terlalu panas dia tak boleh survive Kalau terlalu sejuk pun dia orang tak boleh survive So they uh, they usually will die and eliminated from the nature Okay the last one adalah artificial selection okay, As I've mentioned before artificial, in, artificial selection involve Involve human intervention Which are in, in breeding and out breeding Okay untuk in breeding Apa yang maksudkan in breeding Inbreeding is actually the mating, okay? The mating between closely related individual, okay? Dia, uh, dia memang dalam spesies yang sama, tetapi lebih spesifik, iaitu dia sama subspecies. 
Contohnya ialah Pantera Tigris Malayansis. Ha, tahu kan apa tu? Dia adalah contoh untuk Malayan Tiger. So, Tiger ni ada banyak jenis. So, untuk Malayan Tiger, dia punya subspecies dia adalah Malayan Malayansis. Macam saya mention tu ya. Eh. Um, apa nama tadi? Pantera Tigris Malayansis. Ha, ni cara nak tulis yang sebenar. Okay. So, semua ni kena underline. Pantera tigris ni, dia adalah species. Untuk Malayan sis ni, dia adalah subspecies. Okay, so since they involve human intervention, nak kata apa plan kita untuk prevent daripada um, uh, Malayan species yang endangered sekarang ni yang semakin pupus, cara ni adalah we do inbreeding. Meaning that we introduce the male Malayan Uh, Malayan tiger with female Malayan tiger so they can interbreed and produce the next generation uh, dapat anak yang masih Malayan tiger so kita akan keep the species, keep the characteristic for the next generation itu adalah inbreeding, selain tu juga it can be from the same parent contohnya adalah macam kucing kan uh, kucing ni uh, daripada ibu yang sama tetapi bila dah besar anak-anak dia tu yang mana nanti an between anak-anak dia pula interbreed uh, so kita nak kata dia from the same parent so dia adalah berlaku inbreeding tetapi itu adalah contoh untuk uh, inbreeding adalah untuk manusia so meaning that kalau nak menghasilkan ragdoll atau, kan, atau nak menghasilkan uh, main coon juga awak kena interbreedkan dia dengan another main coon so dia dapat main coon lagi kalau ragdoll awak kena interbreed dengan ragdoll supaya dapat ragdoll uh, another ragdoll Okay, so kalau among manusia, kita nak kata the marriage between relative. For example, um, cousin. Uh, marriage between cousin adalah inbreeding. Okay, dalam plants, kita panggil sebagai self-fertilization of self-pollination. Okay, contohnya kalau human transfer, okay, kalau kita lah nak kita transfer kan um, pollen grain produced from the anther into stigma. Kita transferkan pollen grain tu. So, kita yang buat Okay, kita bila kita buat so dia kita nak kata dia jadilah inbreeding sebab dia from the same flower or from the same um, uh, uh, from the same plant uh, from the same tree sebenarnya. Okay, so apa purpose dia macam saya kata tadi to keep the desired trait in the future generation. So kita akan dapatlah lah species yang ataupun karakter yang kita nak masih ada. So we can uh, we can maintain. However, the problem is First one is it will less variation. Okay, ada less variation or kita panggil sebagai homozygosity. So, dia masih benda, eh, dia masih sama. Kita tak dapat variation yang berbeza lah sebab kita between the same subspecies. So, kita akan dapat subspecies juga yang sama. Okay, tetapi problem kat sini adalah inbreeding depression. Inbreeding depression yang mana efek dia adalah the, the next generation uh, susceptible, susceptible to disease. Okay, nak menyebabkan anaknya nanti mudah terkena penyakit, weak immune system. So, probably they can have shorter lifespan. Dan biasanya efek dia anak dia adalah less fertile, kurang subur. Bukannya sterile terus, dia adalah kurang subur, less fertile. Okay, so biasanya manusia buat ni adalah, okay, pertama adalah untuk show animal. Okay, untuk show animal, for example, cats and dog for the fashion. Kita nak nak masihkan kucing yang cantik supaya kita boleh jual. Betul tak? Untuk business. Okay, ha, kat situ kita nak kata dia melakukan inbreeding. Macam saya uh, macam saya kata tadi, uh, untuk uh, kucing yang mixed breed ni biasanya dia ada problem, ada masalah kesihatan yang ketara. Okay, contohnya macam kalau kucing untuk ragdoll ni dia ada masalah jantung. Okay, ada masalah buah pinggang juga. Okay, dia punya dia punya susceptible to disease dia lebih tinggi daripada species yang lain. Species yang biasa-biasa tu, yang bukan mixed breed tu, uh, yang uh, walaupun cantik ada kekurangan dia lah. Okay, selain tu kat sini uh, kita boleh tengok untuk livestock breeder such as cattle and uh, uh, sheep. Okay, ini adalah livestock breeder yang mana dia buat uh, sheep, uh, dia buat cattle dia tu. Dia nak menghasilkan cattle yang lebih besar. Okay, cattle yang lebih besar so dia nak memastikan uh, the size of the cattle ataupun meat yang uh, yang dia dapat tu berkuat, uh, yang sama. So, dia akan um, breedkan juga species yang sama supaya next generation dapat Um, yang 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 sama okey dia dapat uh, meat yang berkualiti contohnya okey 
saya proceed dengan artificial selection. Untuk artificial selection, dia uh, yang kedua kat sini adalah in outbreeding. Okey, tadi inbreeding ni outbreeding. So it involve mating between distant re related or unre unrelated individual. Okey, bila kita sebut distant re distantly related ataupun terus unrelated individual, it could be still lagi it could be within the same species. Okay, contohnya adalah uh, homo sapien. Homo sapien adalah human tetapi bila dia jadi outbreeding maksudnya dia contohnya kat sini perkahwinan di antara dua budaya daripada dua negara yang berbeza. Contohnya daripada China dengan India ataupun uh, contohnya Pak Bogum. Pak Bogum kahwin dengan someone daripada US ataupun someone daripada daripada Malaysia. Ha, mungkin you guys kan kita tak tahu. So kat situ dia dah berlaku outbreeding. It, it can also occur between different species. Okay, boleh jadi different species. Contohnya kat sini saya tunjukkan uh, ni lah. Uh, uh, ni atas ni dipanggil Liger dan bawah ni dipanggil Taigon. Okay, atas ni adalah Liger. Bawah ni adalah Taigon. Miss, macam mana nak bezakan? Okay, untuk Liger dengan ta Taigon ni, dia punya in terms of um, uh, parent dia. Okay, siapa dia punya Uh, male parent dia Kalau liger Male parent dia adalah lion Kalau taigon Male parent dia adalah Tiger uh, So kita dapat dua uh, Dua species yang macam ni Tetapi ke kelemahan dia pula lah uh, Dia untuk outbreeding, untuk outbreeding ni uh, Ni contoh dia Tetapi efek dia tak sama Sebab apa Untuk liger and taigon ni Dia ada masalah Iaitu dia sterile Dia tak boleh produce The next generation Okay tapi kita tengok lebih Detail kat sini Untuk outbreeding Yang mana Kenapa berlaku outbreeding? Sebab the two different individual with desired trait are mated in hope that each of their trait coming together in the offspring. Meaning that both of the parent hoping that their, their um, trait or their characteristic will appear in the next generation. Contohnya A dengan B uh, mate. Nanti dapat C yang dapat karakter daripada A dengan B yang dia orang harapkan. Ha, tu harapannya lah ya. Okey. Dan ada kelebihan ya untuk upbringing ni banyak kelebihan. Yang mana dia akan increase heterosis. Increase heterosis. Heterosis nama kawak juga disebut sebagai hybrid vigor. Hybrid vigor. Okey. Hybrid vigor ni maksudnya dia punya okey anaknya nanti okey kalau anaknya adalah uh, parent dia from different species. Dia akan dapat anak yang hybrid, F1 hybrid. Okay, uh, di, uh, pernah dengar kan sebelum ni kita dah belajar uh, semester 1 yang mana hybrid ni dia adalah parent yang berbeza A dengan B dapatlah C. Okay, so nak kata hybrid offspring ni kelebihan dia pula. Okay, anak dia nanti adalah greater immune system, resistant to disease, longer lifespan. Okay, lifespan. And then uh, in terms of size, they will uh, uh, larger and longer and more fertile. Okay, lebih subur. Ni kelebihan dia. And then, dia akan increase heterozygosity. Heterozygosity ataupun kita istilahkan sebagai variation. So, lebih banyak species baru muncul. Sebab apa? Bila two different species uh, interbreed, they, akan, they, they will produce different chromosomal number which is different from both of their parents. So, we can consider them as the new species. So, ada variation yang baru terhasil. That's why kita nak kata... Uh, during evolution okay, evolution sentiasa berlaku so nak kata uh, mungkin lagi 100 tahun kita dapat uh, generation yang uh, species yang baru yang tak ada waktu sekarang even sekarang kita dapat species yang baru yang tak ada pada zaman dahulu okay. so contoh kat sini lagi adalah uh, di antara the interbreed between Hereford and Aberdeen Angus cow for their quality and the quantity of meat. Ini yang berlaku lah masa ni uh, berlaku ini uh, Hereford and Aberdeen adalah dua tempat di di UK. So Hereford and Aberdeen ni um, dia uh, dia terkenal dengan dia orang punya production of uh, of their meat quality and the quantity. So saya tak pasti which one is Hereford and which one is Aberdeen dalam gambar ni and which one is for the quality and which one is for the quantity. Itu saya tak check pula. Tetapi conclusionnya adalah Okay, bila dia interbreed, dia akan dapat anak yang mana dia anak tu nanti akan ada both of the good quality and the quantity daripada parent dia. So, satu yang bagus quality, satu lagi bagus quantity. So, anak dia nanti dapat both quality and the quantity of their meat. Nah, itu yang 
uh, itu yang uh, dia orang buat. Okay, and then next adalah uh, jersey and guansi for their milk. So nak kata uh, saya pun tak sure which one jersey and guansi. Tetapi yang mana dua-dua ni dia akan menyebabkan anaknya nanti dapat uh, uh, dapat produce the greater and the good quality and quantity of the milk. Okay. And then kita kita tengok pula kat sini yang mana ini famous eh dalam SPM you guys you dah belajar masa form 4 dulu we cover about palm oil tree okay palm oil yang mana kita tengok ya ada dua jenis pokok eh palm oil tree dura and pisifera so for dura pisifera adalah dua species yang berbeza untuk palm oil apa kelebihan dia pula okay kalau dura awak tengok kat sini dia punya kelebihan dia 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 um, dia boleh stay dekat pokok buat masa yang lama. Okey, so nak kata dia boleh menghasilkan buah yang baiklah. Okey, dia dia mudah dia tak mudah gugur. Tetapi untuk pistifera, kelebihan dia pula, okey, uh, dura tadi dia punya kekurangan dia, dia okey, awak boleh nampak yang warna kuning ni. Kuning ni represent uh, the quantity of the oil that can be produced. Okay, kalau dura minyaknya uh, minyak yang dihasilkan sikit tapi untuk pisifera awak boleh nampak dia yellow color here lebih besar so the production of oil is larger however dia orang mudah untuk gugur jadi apa yang apa yang berlaku adalah they interbreed the dura in pisifera so dia orang akan dapat species baru yang dipanggil tenera so tenera ni kelebihan dia adalah dia boleh stay longer pada pokok dan dia boleh menghasilkan minyak yang banyak so dia dapat each good quality or each good characteristic from both of the previous parent so menghasilkan tenera so dia adalah um, Malaysia ni salah satu kebanggaan Malaysia adalah kita boleh menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkualiti yang tanpa kolesterol ok tanpa kolesterol uh, yang mana um, yang mana um, itu yang kita itu salah satulah R&D ataupun kita ada RISDA kan yang mana uh, dia menjalankan kajian untuk minyak kelapa sawit ni juga. Okay so that's all from me for today. Okay continue answering the question. Okay uh, 